तो देखो मेरे दोस्त ने एक पुराना फोन लिया उसका क्योंकि जो मेन फोन था वो खराब हो गया तो उसने कुछ यूज के लिए कुछ दिनों के यूज के लिए कुछ दूसरा फोन लिया जो कि था सैमसंग ग्रैंड प्राइम तो जब भी मैं कोई पुराना फोन देखता हूँ कोई पुरानी रोम देखता हूँ तो मुझे खुजली होती है अगर आप एक एडवांस एंड्रॉइड यूज हो तो सब में खुजली होती है मुझे मालूम है तो देखो मैंने इसकी रोम देखी और जो उसमें रोम थी वो लॉलीपॉप थी तो जब भी मैं कुछ पुरानी रोम्स देखता हूँ और मैं देखता हूँ कि मैं उनको कैसे कैसे चेंज कर सकता हूँ तो मेरे में बहुत ज्यादा मन करता है मेरे को इन सब चीज़ों को करने का ओके ये दो में रिलीज हुआ था तो अब हम देखते हैं कि मैं इसको कितना ज्यादा चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे मैं जो भी करने वाला हूँ वो सॉफ्टवेयर वाइज होगा हम हार्डवेयर से हमारा यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है तो देखो इसमें मैं आपको कोई स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल नहीं देने वाला कोई आपको प्रोसेस नहीं बताने वाला लेकिन इस वीडियो में आपको शायद कुछ जानने को मिले कुछ नॉलेज मिले और आप जर्नी देख सकते हो कि आप कैसे हम चेंज कर सकते हैं पूरे फोन को और मैंने क्या क्या करा तो आप वीडियो एंजॉय करोगे इसलिए एंड तक देखना तो जैसे मैंने भी बताया जो ये डिवाइस है ये भी लॉलीपॉप पे रन करा जैसे कि आप देख सकते हो सारे इंटरफेसेस हैं बहुत ज़्यादा ओल्ड लग रहे हैं इसके आइकन बहुत ज़्यादा ओल्ड लग रहे हैं और पूरा इंटरफेस मतलब एक लॉलीपॉप पे रन करा है फाइव पॉइंट पॉइंट टू पर सबसे पहली होती है रिसर्च मतलब आप करना क्या चाह रहे हो उस पर उस मतलब जिस फोन पर भी अगर आप इस ट्राई करना चाह रहे हो उसके लिए मतलब आप सॉफ्टवेयर चेंज करना चाह रहे हो कस्टम रोम्स इंस्टॉल करना चाह रहे हो तो उस फोन के कंपेटेबल आपको रोम्स सर्च करने पड़ेंगे तो मैंने भी स्टार्ट करी इंटरनेट पे जाके एक्स पे जाके मैंने इस फोन इस फोन के जाके कस्टम रोम सर्च करी और मुझे काफ़ी सारी रोम्स मिली मैंने रेजोल्यूशन रिमैक्स जो कि अभी अनऑफिशियल और जो मुझे पाई रोम दिख रही थी मतलब जो बिल्कुल अभी सेकंड लेटेस्ट है अभी जो लेटेस्ट है वो एंड्रॉइड क्यू है एंड्रॉइड टेन और ये जो मुझे रोम मिली वो एंड्रॉइड नाइन मिली तो मैंने इसे डाउनलोड करा और डाउनलोड करने के बाद जो हमारा प्रोसेस होता है नॉर्मली अगर कोई फोन में हमें रोम्स वगैरह इंस्टॉल करनी है तो सबसे पहले हमें उसका बूट लोडर अनलॉक करना है तो मैंने बूट लोडर अनलॉक करा ओडिन के जरिए सैमसंग का डिवाइस था तो वहाँ पर हमने मैंने ओडन और सॉफ्टवेयर यूज करा ओडन को यूज करके मैंने इसका बूट लोडर अनलॉक करा और इसमें रिकवरी फ्लैश करी कस्टम रिकवरी जो कि टी डब्ल्यू आर पी है वो मैंने रिकवरी इसमें इंस्टॉल करी तो रिकवरी इंस्टॉल करने के बाद मैंने सारा सिस्टम वगैरह हर चीज वाइप करी उसके बाद मैंने इस रोम को फ्लैश करा लेकिन भाई यहाँ पे इतना ज़्यादा आसान नहीं होता अगर आप कोई नई डिवाइस पे ट्राई कर रहे हो तो आपको यहाँ पे थोड़े एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं मतलब ऐसा होता है बहुत सारे लोगों के संग होता होगा जो कस्टमर रूम्स वगैरह इंस्टॉल करते हैं तो अब मैंने फिर दोबारा रिसर्च चालू करी मैं गया मैंने दोबारा इस फोन के लिए एक्स डी ए जाकर क्योंकि एक्स डी सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है रोम्स डेवलपमेंट वगैरह का तो मैंने वहाँ जाकर फिर देखी मैंने दो एक ऑडियो रोम डाउनलोड करी जो कि थी लीने तो अगर आप एंड्रॉइड में कस्टम रोम वगैरह इंस्टॉल कर दो आपने लीने जो इसका बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा क्योंकि ये सबसे स्टेबल रोम मानी जाती है तो ये बहुत ज़्यादा एक पॉपुलर कस्टम रोम्स में से इसका नाम आता है तो मैंने डिसाइड करा इसे डाउनलोड करने मैंने इसे भी डाउनलोड करी तो यहाँ पे मैंने इसको भी फ्लैश करा इसमें भी वही सेम एर है लेकिन इस बार ये एक चीज़ अच्छी हुई कि जो जहाँ से मैंने डाउनलोड करी थी वहाँ पर और भी लोगों ने कमेंट्स करा के तो अगर आप कोई भी रोम डाउनलोड करते तो वहाँ पर रिव्यूज़ वगैरह देखा करो कि बग्स क्या क्या आ रहे हैं लोगों का क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ रही है तो मैं गया जब कमेंट्स में आके देखा तो वहाँ पे एक बंदे को जो प्रॉब्लम फेस करने पड़ रही थी वही मेरी प्रॉब्लम थी सेम टू सेम तो उस वहाँ पे एक पैच दे रखा था वो पैच मुझे वो अप्लाई करना था तो मैंने अप्लाई करा और वो मैंने फाइनली वो रोम इंस्टॉल करी लेने चुका है यहाँ पे मैंने कस्टम रोम पहली इस फोन के अंदर इंस्टॉल करी जो कि एक अलग ही फीलिंग होती है अगर कोई फोन के अंदर आप कोई कस्टम रोम फ्लैश करो तो बहुत ज़्यादा एक अमेजिंग फीलिंग होती है मैंने जब फर्स्ट बूट करा जैसा कि अभी आप देखोगे कि ये एंड्रॉइड ओडियो पे आ चुका है मतलब हमारा लॉलीपॉप पे था अब मैंने इसको एंड्रॉइड ओडियो पे कन्वर्ट कर दिया हमने जो कस्टम रोम इंस्टॉल करी जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा लेकिन गाइज अब यहाँ पर भी इतनी चीज़ें आसान नहीं होती क्योंकि अब इसका जो पैच था मुझे नहीं पता वो ढंग से काम नहीं करा या कुछ भी दिक्कत हो सकती है लेकिन इसमें चीज़ें काम नहीं कर रही हैं मतलब इसमें ब्राइटनेस कंट्रोल काम नहीं करा इसमें टॉर्च का जो टॉगल बटन है वो बंद ही है वो चालू ही नहीं मैंने इसको दो तीन बार स्विच ऑफ करके भी देख लिया था पर ये काम नहीं कर रहा था तो इसमें मुझे शुरुआत में बग्स देखने को मिल गए हो सकता है वैसे सबसे ज़्यादा स्टेबल रोम मानी जाती है जितने भी अभी तक मैंने कस्टम रोम्स देखी हैं सबसे ज़्यादा स्टेबल रोम मानी जाती है मतलब लेस बग्स होते हैं सबसे ज़्यादा लेकिन शायद वो जो अपडेट जो पैच था इसका वो अप्लाई करने वो इतना ज़्यादा कम्पेटेबल या वो इतना सूटेबल नहीं था तो मेरे को ऐसा लग रहा है उसकी वजह से काम नहीं कर रही तो इसमें ब्राइटनेस वगैरह चीज़ें और भी चीज़ें काम नहीं कर रही थी तो फिर से मैंने सोचा अब इसको यहाँ से भी हटाते हैं मतलब ओरियो से भी मैंने हटाया फिर मैंने दोबारा जाके रिसर्च करी <laughs> मुझे मालूम है थोड़ा वियर्ड सा है वैसे बहुत ज़्यादा दूसरे डिवाइस
और ये सही भी है क्योंकि इसमें काफ़ी सारी कस्टमाइजेशन आप कर सकते हो मैंने टी डब्ल्यू आर में गया फ्लैश वगैरह हर चीज़ करी मैंने यहाँ पे सक्सेसफुल हर चीज़ हुई फिर यहाँ पे मेरा फर्स्ट बूट हुआ और इसकी बूट एनिमेशन ही देख के आपको ही मज़ा आया क्योंकि इसी बूट एनिमेशन मुझे बहुत ज़्यादा एक कूल सी लगती है तो रेजोलेशन रिमैक्स का फर्स्ट बूट यहाँ पे था तो जब इसका फर्स्ट बूट हुआ उसके बाद मैंने इसमें जो चीज़ें चेक करी वो सारी की सारी सही से काम कर रही थी यहाँ पे मुझे कोई प्रॉब्लम अभी तक फेस करने को नहीं मिली तो यहाँ पे कस्टमर से बग्स एक्सपेक्टेड होते हैं या आप लेके चलो भी आपको कोई बग्स मिल सकता है आपको कैमरे में प्रॉब्लम हो सकती है आप मतलब ये नॉर्मल्स होते हैं लेकिन जो ऑफिशियल बिल्ड होते हैं उसमें कम देखने को मिलते हैं लेकिन तब भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो तो मैंने कुछ टाइम पहले आपको दिखाया था ये फोन लॉलीपॉप पे रन करा था जो सॉफ्टवेयर लुक था वो इतना ज़्यादा अमेजिंग नहीं था बहुत ज़्यादा ओल्ड सा लग रहा था लेकिन अब तो हम आप देख सकते हो हमने इसको मैनुअली कितना ज़्यादा चेंज कर दिया इसका जो लुक है इसका एपीरियंस है तो रेजोलेशन रिमैक्स एक जैसे मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेबल रोम है आप इसमें बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हो तो यहाँ पे आप इसके लिए पूरे कस्टमाइजेशन का पूरा एक अलग सेक्शन दे रखा है आपकी सेटिंग्स में जाके तो आप वहाँ से जाके बहुत सारी चीज़ें ट्विक्स डिफरेंट डिफरेंट ट्विक्स में कस्टमाइजेबिलिटी इतनी ज़्यादा है इसलिए मैं तो ज़्यादा पसंद करता हूँ उसमें आप काफ़ी सारी चीज़ मॉडिफाई कर सकते हो अपने फोन की सेटिंग्स आप कोई पैनल चेंज कर सकते हो पावर बटन चेंज कर सकते हो आप पाई कंट्रोल्स इनेबल कर सकते हो और भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आप कर सकते हो यहाँ पर करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ मतलब आप इन चीज़ों का अगर ट्राई करोगे ना आपको पूरा एक दो दिन तो आराम से इसी में लग जाए क्योंकि आप इसमें इतनी सारी चीज़ें करने को तो ये बहुत ज़्यादा एक अमेजिंग रोम है तो वैसे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो यार इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करो बहुत ज़्यादा अमेजिंग वीडियोस आएंगी इस चैनल पे और सब्सक्राइब के बाद नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक कर देना तो मिलूँगा आपसे एक और कमाल की वीडियो में तब तक के लिए खुद का